trabajando como siempre lo hicimos. El trabajo ya lo conocemos, el tema de estar mano a mano con los vecinos es una estrategia de comunicación que hemos adoptado en esta en estas pasos, que ustedes saben, somos todos precandidatos hasta que superemos esta instancia, ¿no? Así que, nada, escuchando a la gente, la provincia está media complicada, eh, así que todo el mundo nos, nos da su parecer, este nos pregunta algunas cuestiones, nosotros opinamos sobre otras. Yo quiero decirle que como precandidatos al Senado, y en el caso del Colo a, a la Diputación, nosotros no estamos planteando un programa de gobierno para Santa Cruz, sino cuáles son las herramientas que desde el Congreso, en el caso que la gente nos, nos apoye con su voto, podemos llevar adelante. Eh, los, los objetivos, finalmente, al, nosotros ustedes saben, tenemos una posición hoy alejada tanto del Frente como de Cambiemos, y esa posición, bueno, nos va a llevar a al Congreso a buscar herramientas que, entre otras cosas, ayuden para traer recursos para el presupuesto provincial, que lo vemos muy acotado. Política de puertos, reembolso de las exportaciones de puerto patagónico, la política de IPF en el flanco norte, que es lamentable, un desastre lo que están haciendo ahí. Eh, básicamente en la destrucción de empleo. A eso podemos agregar, tenemos alguna expectativa en poder legislar sobre la extensión de la zona franca, tanto la comercial como la industrial creemos que eso quedó acotado y me parece que en este esquema de desgrabar la Patagonia que yo estoy mencionando para generar autonomía, hay que tocar esos instrumentos, ¿no? Obviamente, eh, en el eje y en el fondo está la, ley, la discusión de una nueva ley de coparticipación federal. Esa es una manda del 94 que nadie la cumplió, me da la impresión de que como está hoy el país y las economías regionales es momento de, de tratarla y la búsqueda... O, eh, a eso agregarle política de conectividad, aeronavegación, eh, vías navegables y obviamente todo lo que significa poder eh, orientar todos esos recursos al circuito turístico de Santa Cruz, por un lado. Eh, base, en, en el caso, dividimos la propuesta por regiones o subregiones. En el caso de nuestro yacimiento, en el caso de ICRT, el yacimiento de carbón, la necesidad de avanzar rápidamente en una figura jurídica que haga un paraguas sobre todos los inconvenientes que puedan hoy tener o no los trabajadores, tomando a la empresa desde la administración de esa empresa hasta el muelle de Punta Loyola, obviamente anexando la mina fundamentalmente y la producción de la mina en su programación en exploración y explotación hacia lo que significa la central térmica que entendemos más allá de los recursos que uno ve que se presentan sobre algunas dudas en su precio, lo que entendemos que es necesario ese 15% que falta rápidamente terminarlo. Así que, en fin, todo, todo esto nosotros entendemos de que debemos trabajar en función de un bloque regional patagónico, ese bloque regional patagónico eh, debe estar conformado en principio salvando las asimetrías de nuestras provincias, la Patagonia Sur, Chubú, Santa Cruz. Tierra del Fuego tiene su régimen especial, pero debe estar integrado también con sus diputados y senadores. Lo mismo que Río Negro y los neuquinos. Y a veces analizar la participación de la Pampa. Si nosotros logramos volumen político con eso, yo ya lo he hablado con el gobernador Daneves y está de acuerdo, ellos no votan senadores, pero votan diputados nacionales. En definitiva, ganar en volumen para que ese volumen luego pueda en el Congreso... De, de, destinar eh, operación política, si se puede denominar así, para que las provincias estén en la discusión grande en el Senado y en diputados.